Bonjour à tous, notre invité ce matin est le président du directoire du groupe Emova. Emova, un groupe de fleuristes, plus connu sous sa principale marque Monceau mais qui exploite aussi les enseignes Rapid Flore, Happy ou Au Nom de la Rose. Bonjour Laurent Pfeffer. Bonjour Guillaume. Alors, groupe Emova a, a effectivement a connu une crise en 2012. Euh, Monceau Fleur était une entreprise familiale au départ, mais il a connu une croissance assez, assez rapide. Procédure de sauvegarde euh, en 2012, le groupe a dû faire une restructuration financière, les créanciers sont devenus actionnaires. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la crise est derrière vous La crise aujourd'hui est véritablement derrière nous. Ce pourquoi les créanciers d'ailleurs ont demandé à devenir actionnaires du groupe. Euh, ça fait deux, deux exercices déjà où la crise est derrière nous. Et c'est à la demande de ces créanciers en fait que l'on est sorti du plan de sauvegarde bien plus rapidement parce qu'avec 5 ans d'avance mm -hmm. euh, et ces créanciers sont devenus actionnaires il y a quelques semaines. Donc le sujet financier est derrière vous, qu'est-ce qui s'était passé pour arriver dans cette situation-là C'était une croissance trop rapide effectivement Oui, c'était tout à fait une croissance trop rapide, euh, c'est un groupe qui en quelques années à peine est passé de zéro à, à pratiquement 400 magasins à l'époque euh, sans avoir une avoir pu en fait euh, bien harmoniser ces, euh, cette croissance mm -hmm. et euh, voilà, bah, donc il a fallu à un moment donné euh, faire un stand-by et puis bien poser les choses, euh, mettre du reporting, mettre des outils de gestion, mettre des choses euh, en place de façon à ce que ce groupe justement puisse aborder maintenant une nouvelle, un nouveau développement. Alors c'est plutôt une belle histoire de redressement, c'est quoi les, les clés de ce redressement, les clés du succès en quelque sorte S'il y avait une clé à sortir, c'est l'équipe. C'est euh, véritablement euh, les gens qui m'ont entouré. Euh, ce n'est pas une restructuration qui a été faite seule. C'est une équipe en interne. C'est un actionnaire qui a été très aidant et, et très rapproché euh, de nous. Et en fait, cette équipe-là a permis, avec l'aide des franchisés, parce qu'il ne faut pas oublier que ce groupe-là est beaucoup aussi un groupe mmh. avec beaucoup de franchisés, en fait, c'est cette symbiose et cette combinaison qui a fait que ce groupe est sorti très, très vite euh, de, son, de, de sa période difficile, avec un marché qui est assez résilient. Mmh. Hein, on est sur un marché euh, euh, très résilient puisque le, le, le pic le plus bas a été de moins 4,6 sur le marché en, en 2011. Donc, c'est quand même un marché très résilient ouais. euh, qui est segmenté en fait tout au long de l'année avec des pic d'activité, et il y en a plusieurs, et qui fait que ça tient le marché. La fête des mers ce week-end, effectivement, ça représente combien du chiffre d'affaires, la fête des mers, un week-end comme celui-là En moyenne, c'est 14% du chiffre d'affaires, un week-end comme celui-là. Ouais. Et les autres grands rendez-vous dans l'année, euh, c'est bah, la, la Toussaint, le Noël Non, le deuxième, c'est Noël, mm -hmm. la, période des, la période des fêtes, hein, Noël premier de l'an, okay. c'est la Saint-Valentin également, mais euh, vous avez aussi la fête des grands-mères qui prend depuis un impact ouais. depuis, des années, depuis quelques années de plus en plus fort. Vous avez aussi la Toussaint, en fait. Et donc, vous avez plusieurs... Euh, la fête des pères, pas encore, malheureusement. La fête des pères, pas encore, ça va peut-être venir. <rire> ça va peut-être venir. Mais <rire> on, ouais, en fait, c'est un marché vraiment euh, segmenté avec des, avec des pics d'activité et vraiment bien nettoyé au cours de l'année, ce qui fait qu'en fait, ça tient le marché. Et ce week-end, donc, fête des mères, quel est le, le top des ventes C'est la rose, j'imagine ah bah, De toute façon, là, dans la fleur coupée... Là, c'est la rose. Mmh. On vend à peu près 45 millions de tiges de rose par an dans le groupe. Ouais. Euh, C'est vraiment euh, la fleur euh, magique, il y a à peu près 800 variétés différentes. Et en, en végétal, en plante, euh, c'est euh, la phalaenopsis, donc l'orchidée, mmh. qui est vraiment le top 1 des ventes euh, en plante. D'accord. Où est-ce que vous fournissez effectivement Est-ce que les, vos fleurs sont transportées Est-ce qu'elles sont euh, fraîches du, du, du matin, si je puis dire Alors en fait, chez nous, la fleur, elle doit arriver au maximum au quatrième jour après sa coupe, ouais. quel que soit l'endroit du monde. Puisqu'en fait, nos fleurs arrivent partout dans le monde. Hein. Elles euh, peuvent venir autant euh, de Hollande que d'Amérique latine. Elles, viennent, elles peuvent venir à 60% du direct import, c'est-à-dire directement coupé depuis le producteur jusqu'à nos magasins. Mm -hmm. Elles peuvent venir d'Équateur, comme du Kenya, comme de l'Éthiopie, comme de Hollande. Euh, voilà, elles peuvent venir un peu partout, comme de, de la Mal des Malaisies, des Philippines. Voilà, elles peuvent venir hein, vraiment partout dans le monde. C'est un, un flux euh, logistique très important, en fait, mais avant le quatrième jour, elle doit arriver en boutique. Le groupe, on l'a dit, se porte mieux aujourd'hui. Quelle est son, effectivement sa dynamique, sa stratégie commerciale Vous allez vous, vous focaliser plutôt sur le haut de gamme Alors, nous avons quatre enseignes mm -hmm. avec quatre positionnements bien différents. Vous avez une marque premium qui est la marque Monceau Fleur. Mm -hmm. Vous avez une marque plus accessible qui s'est développée en province qui est la marque Rapid Fleur. Mm -hmm. Vous avez une marque innovante qui va aller taper dans les codes de la, de la mode par exemple qui est la marque Happy, oui. beaucoup plus urbaine. Et vous avez une marque spécialiste qui est la marque au nom de la rose tournée vers un monoproduit, mm -hmm. la rose. Donc en fait, on est vraiment sur des segmentations différentes et en fait, suivant la localisation où on va vouloir être, c'est une marque qui va s'adapter beaucoup mieux à la localisation que l'autre. Oui. Ça nous permet de couvrir vraiment tout le territoire 
territoire et tout le type de population là où elle est, en fait, euh, euh, parce qu'évidemment, euh, une, une population très urbaine, très, très je suis en vélo, euh, ouais. je suis dans les zones piétonnes, euh, on va y mettre du happy. Mm -hmm. Et quand on va être sur des zones à très grand flux, on va plutôt aller mettre du monceau fleur quand c'est des grandes villes ou du rapide fleur quand c'est des villes de taille moyenne. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un maillage euh, très euh, précis, mm -hmm. en fait, de façon à, à ouvrir la bonne... Exactement, exactement. Vous visez combien d'enseignes, combien de magasins euh, ah bah. plutôt euh, dans, les, dans les années qui viennent on, on avait euh, réalisé un maillage géomarketing, en fait, on a un outil statistique qui est extrêmement bien précis mm -hmm. et qui est important parce que vous savez, les, les, les flux de circulation, euh, c'est vraiment euh, euh, très mathématique et, ouais. et, et très précis. Euh, on a on a un potentiel d'ouvrir un millier de magasins en France, mmh. sans, au sans aucun problème. Vous êtes à combien aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on est un peu plus de 400 magasins. Euh, mais on, donc, on a un, potentiel un champ, important. un potentiel mmh. important. Euh, on le fera, euh, je ne peux pas vous dire sur combien d'années, on le fera de façon euh, réfléchie, mmh. structurée. Euh, mais de toute façon, aujourd'hui, nous sommes dans un commerce de proximité. Ouais. Et, et je défends ce commerce de proximité mmh. parce que l'expérience client se fait vraiment en magasin. Lorsque vous, vous avez ce produit en main, parce mmh. que vous le choisissez, lorsque oui. vous le mettez dans les mains d'un fleuriste qui va vous le mettre en scène, mmh. cette expérience client, de toute façon, elle n'a lieu que dans un magasin. Oui. Et donc, ce, ce côté, euh, euh, cette expérience, en fait, ne sera jamais remplacée. Donc, c'est pour ça qu'on aura un maillage assez fort sur oui. le territoire national, également à l'étranger, mmh. parce qu'on est présent dans 13 pays, il ouais. ne faut, faut, faut pas l'oublier, c'est important. Ouais. Et là aussi, euh, suivant les marques, c'est plus facile d'ouvrir dans des zones très chaudes ou des zones très froides, hein, au nom de la rose, parce qu'on va aller dans, là où il y a la commercialité, dans ce qu'on appelle dans les malls, mm -hmm. alors que euh, sur un monceau fleur avec 15 mètres de linéaire, quand ouais. il fait plus 40 ou moins 40, vous comprenez bien que c'est difficile. Bien, voilà. mm -hmm. Donc ça aussi, nos quatre enseignes nous aident à ouvrir ouais. également, suivant les pays, euh, là où elle est mieux adaptée. Mais c'est-à-dire que le digital est, est peu important dans le, dans le monde de la fleur, effectivement Ça représente combien de vos ventes, par exemple, les, alors, les, les ventes en ligne Dans le monde de la fleur, en général, ouais. c'est moins de 3% des ventes. Donc vous voyez, on est quand même... C'est petit. Euh, petit. Néanmoins, néanmoins euh, on est dans un monde de service. Et dans un monde de service, ça veut dire qu'il faut pouvoir démocratiser l'occasion d'acheter de la fleur. Et pour la démocratiser, il faut pouvoir couvrir tout type d'achat quel que soit euh, le client. Le client qui n'a euh, euh, pas le temps, sort très tard du bureau, il n'a pas le temps, euh, veut une livraison en moins d'une heure dans une grande ville, il faut qu'il puisse aller sur son outil mobile ou Internet ça. et pouvoir faire livrer là où il va euh, le bouquet de fleurs. Voilà. Même s'il aime euh, à se rendre en magasin, il y a des moments où il n'a pas le temps. Donc il faut pouvoir démocratiser et pouvoir correspondre aussi à, et offrir ce service-là. Donc le digital va être un outil d'aide euh, pour démocratiser mm -hmm. l'acte d'achat euh, mais en aucun cas ne remplacera cette expérience unique euh, du magasin. Donc il faut finalement ces trois piliers, mm -hmm. le mobile, l'Internet et le physique. Mm -hmm. Et en fait, c'est cette, euh, mm -hmm. cette complémentarité qui fera qu'on démocratisera euh, l'achat de la fleur. Merci beaucoup Laurent Peufer, bonne journée. Merci à vous Guillaume, au revoir.